പോയിൻ്റ് ടു ഓൾ ഞാൻ ഷീല എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ബയോളജി ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ലൈഫ് മിസ്റ്റീരിയസ് ഇൻ ലിറ്റിൽ ചേമ്പേഴ്സ് എന്ന യൂണിറ്റാണ് പഠിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കുഞ്ഞറകൾക്കുള്ളിലെ ജീവരഹസ്യങ്ങൾ ആൻലെറ്റ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അതിൻ്റെ മധ്യഭാഗം കട്ടികൂടി സൈഡിലേക്ക് കട്ടി കുറഞ്ഞുമാണ് കാണപ്പെടുന്നത് വാട്ട്സ് യൂസ് ഓഫ് ഇറ്റ് ഇറ്റ് മാഗ്നിഫൈ ദ ഓബ്ജെക്ട്സ് അതായത് ചെറിയ വസ്തുവിനെ വലുതാക്കി കാണിക്കുന്നതിനാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ നമ്മുടെ ചീക്ക് സെൽസും സ്റ്റൊമാറ്റയും ഓണിയൻ സെല്ലും ഒക്കെ കണ്ടല്ലോ അതെന്ത് ഉപയോഗിച്ചാൽ നമ്മൾ കണ്ടത് അത് ഹാൻലെൻസ് ഉപയോഗിച്ചാണോ നമ്മൾ കണ്ടത് അല്ല എന്ത് ഉപയോഗിച്ചാണ് കണ്ടത് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ചാണ് കണ്ടത് അന്ന് എല്ലാവരും മൈക്രോസ്കോപ്പ് കണ്ടോ മൈക്രോസ്കോപ്പ് കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇതുവരെയും കണ്ടിട്ടില്ല ഓക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ മൈക്രോസ്കോപ്പ് കാണാം നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള മൈക്രോസ്കോപ്പ് കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഈ മൈക്രോസ്കോപ്പ് അതിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളും അവയുടെ ഫങ്ഷൻസുമാണ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എ ഫങ്ഷൻ അതാണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റിൽ ഈ യൂണിറ്റിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഈസ് ഐ പീസ് ഐ പീസ് ഐ പീസിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈ ഇമേജ് ഈസ് ബ്രോഡ് ദ ഫോക്കസ് ഓഫ് ദ ഐ The image formed by the object is magnified. പ്രതിബിംബത്തെ കണ്ണിൻ്റെ ഫോക്കസിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതും ഒബ്ജക്റ്റീവിനെ രൂപ ഒബ്ജക്റ്റീവിൽ രൂപപ്പെടുന്ന പ്രതിബിംബത്തെ വലുതാക്കി കാണിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ജോലി നോബ് സെക്കൻഡ് ഈസ് നോബ് നോബ് ഫോ അഡ്ജസ്റ്റ് എ ഫോക്കസ് ഫോക്കസിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് അതായത് മിററിൽ നിന്നും ഒബ്ജക്റ്റീവിൽ വരുന്ന പ്രകാശത്തിൻ്റെ പ്രകാശത്തെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇതിൽ കാണിക്കുക നമ്മുടെ ഐ പീസ് വഴി മാഗ്നിഫൈ ചെയ്ത് ഈ ഇമേജിനെ കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അതിൻ്റെ ഫോക്കസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ജോലിയാണ് നോബിനുള്ളത് തേർഡ് പാർട്ട് ഓബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് ലൈറ്റ് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം ദി ഓബ്ജക്റ്റ് ഈസ് മാഗ്നിഫൈ ദ ഇമേജ് വസ്തുവിൽ നിന്നുള്ള പ്രകാശത്തെ സ്വീകരിച്ച് വലിയ പ്രതിബിംബം ഉണ്ടാക്കുന്ന ജോലിയാണ് ഓബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസിന് ദിസ് ഇസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് സ്റ്റേജ് ആൻഡ് ക്ലിപ്പ് ദ ഒബ്ജക്റ്റ് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഓൺ ദ സ്റ്റേജ് ആൻഡ് ദിസ് യൂസ്ഡ് ബൈ ദ ക്ലിപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫിക്സ്ഡ് ഓൺ ദ സ്റ്റേജ് അതിൻ്റെ പ്ലേസ് മാറിപ്പോകാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു ഫിഫ്ത് പാർട്ട് ഈസ് കണ്ടൻസർ ഇറ്റ് എൻക്ലോസസ് ദ ലെൻസ് which you concentrate the light rays towards the object condenser le cheyina joli nu paranjale mirror vidhi veruna prakashate condenser seevirchittu adu image adu cheyina nu paranja prabastuvileke prakashate kendrigarichu kodukuna joli aanu condenser na ullathu prakashate വസ്തുവിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ട് ആയിട്ടുള്ള ലെൻസുകളെ കടുപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ കണ്ടൻസറിൽ ആണ് ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് ഈസ് മിറർ ഇൻ വിത്ത് പ്ലെയിൻ മിറർ റിഫ്ലക്ട് ദ സൺലൈറ്റ് ആൻഡ് കോൺകേവ് മിറർ റിഫ്ലക്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലൈറ്റ് രണ്ട് തരം മിററുണ്ട് സമതല ദർപ്പണവും കോൺകേവ് ദർപ്പണവും അതിനകത്ത് സമല സമതല തർപ്പണത്തിൻ്റെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് നം സൂര്യപ്രകാശത്തെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കോൺകേവ് തർപ്പണത്തിൻ്റെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ടുള്ള ലൈറ്റിനെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് അതായത് അടുത്ത ഭാഗം നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലൈറ്റിംഗ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ പ്രകാശത്തിൻ്റെ ക്രമീകരണം എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് ക്രമീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് പ്ലെയിൻ മിററും കോൺകേവ് മിററും ഉണ്ടെന്നറിയാം പിന്നെ അവർ അതിൻ്റെ ഉപയോഗം ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ സ്ലൈഡിൻ്റെ 
സ്ലൈഡ് ട്രാൻസ്പെയറൻ്റ് ആകാനുള്ള ആയിരിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത അതായത് സ്ലൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒബ്ജെക്റ്റീവ് അല്ല ഒബ്ജെക്റ്റ് വെക്കുന്ന സാധനമാണ് സ്ലൈഡ് അതായത് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ ഗ്ലാസിൻ്റെ ഒരു ഗ്ലാസ് ആണത് വാട്ട്സ് എ യൂസ് ഓഫ് ഗ്ലാസ് ഹിയർ ഇവിടെ ഗ്ലാസിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താണ് ഗ്ലാസ് കൊണ്ട് അത് ഉള്ള വസ്തു തന്നെ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നാണ് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് അറിയേണ്ട അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് പ്രകാശത്തെ കയറ്റി വിടുന്നതിന് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ ഏതൊക്കെ വസ്തു പ്രകാശത്തെ കടത്തി വിടും ആ ഗ്ലാസ് ആ പ്ലാസ്റ്റിക് ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള വസ്തുക്കൾ പ്രകാശത്തെ കടത്തി വിടുമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയുള്ള വസ്തുക്കൾക്ക് പൊതുവെ പറയുന്ന പേരെന്തുവാ നമ്മൾ നമ്മൾ പൊതുവെ പറയുന്ന പേരെന്താ ട്രാൻസ്പെയറൻറ്റ് ആ ട്രാൻസ്പെയറൻറ്റ് അന്നേരം പ്രകാശത്തെ കടത്തി വിടാത്ത വസ്തുക്കളോ ഒപ്പേക്ക് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട് ട്രാൻസ്ലൂസൻറ്റ് അതായത് ഭാഗികമായിട്ട് പ്രകാശത്തെ കടത്തി വിടുന്നത് അന്നേരം അതിനൊരു ഡെഫിനേഷൻ പറയാമോ ട്രാൻസ്പെയറൻറ്റ് ആ മിടുക്കൻ പ്രകാശത്തെ കടത്തി വിടുന്ന വസ്തുക്കളെ നമ്മൾ സുതാര്യ വസ്തുക്കളെന്ന് പറയും സുതാര്യ വസ്തുക്കൾ തിങ്സ് ദാറ്റ് അലോ ലൈറ്റ് ടു പാസ് ത്രൂ ഇറ്റ് ദെൻ ഒപ്പേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാര്യ വസ്തു ദാറ്റ് ഒപ്പേക്ക് മീൻസ് അതിനെ തടഞ്ഞു നിർത്തുന്നതാണ് അവിടെ തടഞ്ഞു ദ തിങ്സ് ദാറ്റ് ഡസ് നോട്ട് അലാവ് ലൈറ്റ് ടു പാസ് ത്രൂ ഇറ്റ് ട്രാൻസ്ലൂസൻറ്റ് ഇറ്റ് അലാവ് പാർഷ്യലി ലൈറ്റ് ടു പാസ് ത്രൂ ഇറ്റ് അത് പ്രകാശത്തെ ഭാഗികമായിട്ട് കടത്തി വിടുന്നവയാണ് ഇവിടെ സ്ലൈഡ് ട്രാൻസ്പെയറൻ്റ് ആകാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ട്രാൻസ്പെയറൻ്റ് ആയത് ഇറ്റ് ഇറ്റ് പാസസ് ലൈറ്റ് ത്രൂ ഇറ്റ് അന്നേരം നമുക്ക് മിറർ പ്രകാശത്തെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് വിടുന്നത് കണ്ടൻസർ വഴി നമുക്ക് ഈ ഒബ്ജെക്റ്റീവിൽ ഒബ്ജ സോറി ഒബ്ജെക്റ്റീവ് അല്ല ഒബ്ജെക്റ്റിൽ കിട്ടും ഇല്ലേ അത് ഒബ്ജെക്റ്റാണ് ഒബ്ജെക്റ്റിൽ പ്രകാശം വരുമ്പോഴാണ് എന്താ പറയുക മാഗ്നിഫൈ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ എവിടെ എത്തുന്നത് ഐ പീസിൽ എത്തുന്നത് അന്നേരം രണ്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് അവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മിറേഴ്സിൻ്റെ ഉപയോഗം മിറേഴ്സിൻ്റെ ഉപയോഗം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ദർ ആർ ടു മിറേഴ്സ് എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇതാണ് മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ ദർപ്പണം കടുപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വാട്ട്സ് യൂസ് ഓഫ് മിറേഴ്സ് ഫിക്സ്ഡ് ഇൻ ദ മൈക്രോസ്കോപ്പ് അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പ്ലെയിൻ മിറർ റിഫ്ലക്റ്റ് സൺലൈറ്റ് ആൻഡ് കോൺകേവ് മിറർ റിഫ്ലക്റ്റ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലൈറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ രണ്ടാമത്തത് നിരീക്ഷണ വസ്തു വെക്കാനായിട്ട് ഗ്ലാസ് കൊണ്ടുള്ള നിർമ്മിച്ച സ്ലൈഡ് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് നമ്മൾ ഒബ്ജെക്ട്സ് വെക്കാനായിട്ട് ഗ്ലാസ് സ്ലൈഡ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് കവർ ഗ്ലാസും ഗ്ലാസ് കൊണ്ടുള്ളതാണ് അത് എന്തുകൊണ്ട് എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ട്രാൻസ്പെയറൻറ്റ് ഗ്ലാസ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ മൈക്രോസ്കോപ്പ് മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ ട്രാൻസ്പെയറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലാസ്സാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദ ലെൻസ് ഇൻ ദ കണ്ടൻസർ ക്യാൻ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ലൈറ്റ് റേസ് ഓൺ ദി ഒബ്ജെക്ട് ഒല്ലി ഇഫ് ദ സ്ലൈഡ് ഈസ് ട്രാൻസ്പെയറൻ്റ് വസ്തു ട്രാൻസ്പെ വസ്തുവിലേക്ക് പ്രകാശത്തെ കടത്തി വിടണമെങ്കിൽ അത് വെച്ചേക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒബ്ജെക്റ്റ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഗ്ലാസ് ഒരു സ്ലൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആ വെച്ചിരിക്കുന്ന വസ്തു ട്രാൻസ്പെയറൻ്റ് ആയിരിക്കണം മനസ്സിലായോ ഗ്ലാസ് ഈസ് ട്രാൻസ്പെയറൻറ്റ് ദ ലെൻസ് ഇൻ ദ ലെൻസ് ഇൻ ദ കണ്ടൻസ് ക്യാൻ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ലൈറ്റ് ടു ദ ലൈറ്റ് റേസ് ഓൺ ദി ഓബ്ജെക്റ്റ് ഇഫ് ദ സ്ലൈഡ് ഈസ് ട്രാൻസ്പെയറൻറ്റ് ഗ്ലാസ് സ്ലൈഡ് ട്രാൻസ്പെയറൻ്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിലൂടെ പ്രകാശത്തെ ഓബ്ജെക്റ്റിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഒക്കത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഗ്ലാസ് സ്ലൈഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്ന് എല്ലാവർക്കും എല്ലാം മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാ
first one is a microscope draw the picture of microscope and labeled it and their functions point out the uh, parts of the microscope microscope and their function at the glass later pinna and the glass amshya vandangile annerum chodikkeyam cheyanam okay